मानुष प्रकृति के नकल करते खूब भलोबाशे कंतु प्रकृति होते चाय से जे बड़ कठिन क्च से जे बड़ साधना से जे बड़ शक्त एक अनुरर पथ मानुषे नकल स्वभाव कम प्रकृति प्रथित कर एक अजाना रहस्य क्यों प्रकृति के प्रकृति होते दे तुष प्रकृत भावे प्रकृति नए मनुष्य अभ्यंतरे जो जगत से मनुष्य अंतर जगत प्रकृति जत सम्पूर्ण विश्वब्रह्मांडेर नियम नियंत्रण आता एक बाहरिक बोले शब्द एस गेखाना से अप्राकृतिक के सारा गाए मेखे प्रतिमार गाए रंग दिल जेमन प्रतिमार अभ्यंतर मटीते यतटुकु रंग लागे ना टी दिए प्रतिमा गढ़ले मटी कतिमा है ना प्रतिमा एक बाह्य भाव मानुष मटर उपरिभाग के नाना कला कौशले नाना भावे नाना प्रकौशले देवता बनाए प्रतिमार अंतरे कड़ेट मटी थे ना ताते लागे रंग ना ताते थे को अवयव ना थे को विग्रह ना थे ताते को ईश्वर बैधता मानुष ए रखम ही बाह्यिक खेला नहीं प्रथम थे खेले आस एवं से खिलाधल से जेमन पटु तेम सन्तुष्ट बटे बाहरिक बाह्यिक क्रीड़ा ताकि विच्छिन्न कर दिए अंतर जगत थे क्यों ना से तो स्वतस्फूर्त नए तर अंतर जगत अंतर शक्ति जेमन स्वतस्फूर्त प्रकृति प्रकृति जत कंतु पुरो बहिर्भागाई मानुष दखल ने चेष्टा करंग लेपे थकुक थकुक ना क्यों जे भाव निजे के गढ़े तुलुक ना क्यों मानुष प्रकृति के नकल को अनेक कि बनिए जा मानुषर बाहरिकर ओपर जाल्यमान कत ना कि प्रजुक्ति विज्ञान तर अर्थात्य तर कला तर सहित्य कत ना कि नकल गरिमा प्रत्येकटार दिखे तकाले परिष्कार बुझते परा जाए उड़ तो पाखी देखे बोले आकाश जान गड़ार इच्छा जेगे पहाड़ देखे बोले से सूच्च अट्टालिका बनावार चेष्टा कर बतास देखे बोले से उच्च गति सम्पन्न नाना कि बनिए कंतु बतास बनाते पर पहाड़ बनाते पर 
সমুদ্র বানাতে পারেনি এই নকল করা স্বভাব তাকে কৃত্রিম জগতে নিয়ে গেছে এই কৃত্রিম জগৎ বিশেষ করে তার উপরিভাগের বা উপরিতলের দখল নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে অসুবিধেটা এইখানেই যে তার উপরিভাগ বা উপরিতলের দখল যদি কোনো কৃত্রিমতা নেয় তাহলে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপরিভাগ বা উপরিতল বা সারফেস একটা ইন্টারফেস ইন্টারফেস বিটুইন ইন্টেরিয়ার স্পেস অ্যান্ড এক্সটেরিয়ার স্পেস ইন্টেরিয়ার স্পেস অ্যান্ড এক্সটেরিয়ার স্পেস তার ইন্টারফেস যদি কখনো ইন্টারফেয়ার্ড হয় তখনই তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় তার যোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে তার প্রাণ বিমর্ষ হয় সে বিবর্তনের সাথে পা মিলিয়ে এগোতে পারে না বিবর্তন সবসময় সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাবনীয় আর মানুষ সব সময় পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না বলে স্থবির একই কাজ করে একই নামে ডাকে একইভাবে চলে একই কথা বলে এই পুরাতন জীর্ণ সব কিছু তার বারবার ফিরিয়ে আনার এক প্রগাঢ় ইচ্ছা তাকে বিচ্ছিন্ন থেকে আরও বিচ্ছিন্ন তর করে দেয় বহির জগৎ থেকে স্পেস দ্য ফিল্ড যে তাকে অধুনা করবে বলে এসেছিল অধুনা মানে রং বেরঙের পোশাক নয় অধুনা মানে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলা কোনো বোম যান নয় অধুনা মানে কসমেটিক নয় অধুনা মানে বিবর্তনের প্রগতির সাথে বিবর্তনের উদ্বোধনের সঙ্গে মিশে যাওয়া হয়তো তার অঙ্গে জীর্ণ বস্ত্র থাকতে পারে হয়তো সে নিরক্ষর হতে পারে তথা কথিত নিরক্ষর হয়তো হয়তো সে দিনহীন দরিদ্র হতে পারে কোনো গভীর জঙ্গলের আদিবাসীর তীব্র গণ্ডি আবত্ত হতে পারে কিন্তু সে তখনই আপডেট যখন সে বহির জগৎ আর তার অন্তর্জগৎকে যুক্ত করে রাখতে পেরেছে প্রতিনিয়ত বহির জগৎ নতুন নতুন খবর বা ইনফরমেশন ডেলিভারি করে ইন্টারনাল মেলিউ স্টেটকে এই ইন্টারনাল এনভারনমেন্ট যদি আপডেটেড না হয় তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে তার অপারেটিং সফটওয়্যার ইউটিলাইজড হবে না অপারেটিং সফটওয়্যার তখনই কনফিউজড হবে যখন এক্সোজেনিক এক্সপ্রেশন অফ ইভোলিউশন ইন্টারনাল এনভারনমেন্ট যেমন এক্সাসেলুলার ম্যাট্রিক্স বা গ্রাউন্ড রেগুলেশনসের সঙ্গে যুক্ত তা হারাবে প্রতি পলে প্রতি ন্যানো সেকেন্ডে আপডেটিং চাই যদি বডি আপডেট না হয় অ্যাজ বিকজ একটা নন ক্রিটিক্যাল কি সে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করছে যদি বডি সত্যি সত্যি আপডেটেড না হতে থাকে তখন এক্সোজেনিক্স যে মেমোরিয়া যে স্পেস যে ফিল্ড সেখান থেকে যেসব ইনফরমেশন বা ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট 
তাকে আপডেট করতে যাবে যেমন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজাওয়া ফাঙ্গাই আরও আরও আমরা যেগুলো যেসব এজেন্টের ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টের কথা জানি না আনএক্সপ্লোড সে আন আননোন আনএক্সপ্লেন ফিল্ড তার এজেন্টগুলোকে ইনসার্ট করতে পারে না ঠিক মতো যদি বা ইনসার্ট করে তাহলে সে ভাইরাস গিয়ে কনফিউজড হয় সে তখন টিচিং সিগনাল না হয় সে তখন লার্নিং টুল না হয় একটা আন ইন্টেলিজেন্স টুপিড এজেন্টে মডুলেটেড হয়ে যায় কারণ তখন ভেতরে প্রচুর স্টুপিডিটি একবার যদি কোনো ভাইরাস কোনো ব্যাকটেরিয়া কোনো এজেন্ট এরম কোনো কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যায় ইন্টারনাল মেলি ইন্টারনাল স্টেটে সঙ্গে সঙ্গে সে অ্যাভার্সিভ হয়ে যায় তাই বডি অল টাইম আরও লাইফ করে তুলতে হয় যাতে কানেকটিভিটি অনেক হাই এন্ড হয় যাতে ইভোলিউশনের প্রগ্রেশনের ইউনিভার্স এক্সপ্যানশনের সঙ্গে সঙ্গে যে ইভোলিউশনারি আপডেটিং হচ্ছে সেই আপডেটটাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা লিভিং নন লিভিং ম্যাটারের মধ্যে কনাই কনাই স্যাভ্যাটমিক্স সে একটা কনভলিউশন তৈরি করে সেখান থেকে একটা আননোন ফিল্ড হয় যে ফিল্ড থেকে আপডেট করে এটা যোগ এটাই যোগা যখনই তা হয় না তখনই অপারেটিং সফটওয়্যার কনফিউজ হয় ম্যাল ফাংশন শুরু হয় মানুষ তার নাম দিয়েছে ডিসঅর্ডার ডিসিজ বডিকে যদি আপডেট করে যাওয়া যেতে পারে কন্টিনিউস ইভালিউশনারি প্রগ্রেশনের সঙ্গে অবভিয়াসলি তার এই পলিউশনের কল্পনা গেল গেল রবের হইচই কমে যাবে কেন অ্যাডপ্টেবিলিটি বেড়ে যাবে সে তখন অ্যাভার্সিভের কাছ থেকে রিওয়ার্ড এক্সট্র্যাক্ট করতে শিখে যাবে তার চতুর্দিকে যত চাপ তাপ দহন বাড়বে তার শক্তি বাড়বে তার তিন গুণ এখন যত চাপ তাপ দহন বাড়ছে তার শক্তি কমছে অনেক গুণ নানান ডিসিজ হচ্ছে নানান বিক্রিয়া হচ্ছে সে ক্যান্সারকে ভয় পাচ্ছে সে এইডসকে ভয় পাচ্ছে আস্তে আস্তে এই ভয় পেতে 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 আননোন রিয়াকশানস যখন শুরু হয়ে যাবে তখন সে ক্রাফ্ট হয়ে যাবে তাই তাই প্রকৃতিকে নকল না করে প্রকৃতি হয়ে ওঠা ভীষণ প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চা মানে আর্টিফিশিয়াল ওয়ার্ল্ড তৈরি করা নয় বিজ্ঞান চর্চা মানে একটা রেপ্লিকা করা নয় প্রকৃতির বিজ্ঞান চর্চা মানে আরো 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 প্রকৃতি হয়ে ওঠা বিজ্ঞান মানে কিছু তার নয় বিজ্ঞান মানে কিছু যন্ত্র নয় বিজ্ঞান মানে কিছু রসায়ন নয় বিজ্ঞান মানে কিছু অঙ্ক নয় বিজ্ঞান মানে এই নিছক কিছু কল্পনা নয় জার্নালে প্রকাশিত কিছু পেপারস নয় ইউনিভার্সিটিতে তথাকথিত কিছু বুলিয়া ওড়ানো নয় বিজ্ঞান খুঁজে বেড়াবে কি করে ইভালিউশনারি প্রগ্রেশনের সঙ্গে রেজনেট করা যায় কিভাবে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রকৃতি হওয়া যায় নকল নবিশি ভাব ছেড়ে মানুষ কি পারবে না কালের অন্ধকারে 
ডাইনোসরের মতো গল্প হয়ে বইয়ের পাতায় লেখা হবে একদা মানুষ বলে এক প্রাণী ছিল তুমি মিউজিয়ামে দেখতে পাবে তার কিছু হাড় গোড় বিরল জাতির এই প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায় যেন স্থান না হয় মানুষ নামক প্রাণীটির আশঙ্কা